ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এই যে আপনারা এই প্রশ্ন শিরিক কাকে বলে এর উত্তর দেওয়া হয় নাই দুঃখিত দেখুন এটা একটা বড় অনেক বড় বাহাস এবং অনেক বড় একটা বিষয় এটা অনেক টাইম নিতে দরকার তো সংক্ষেপে আমি বলে দিচ্ছি শিরিক কাকে বল পরিচয় দিচ্ছি এবং শিরিক সম্পর্কে কিছু আলোচনা করে দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ হয়তো দুটো তিনটা ভয়েস দেব ইনশাআল্লাহ পুরোটা প্রথমত আমরা শিরিক কাকে বলে শিরিক চিনব শিরিক প্রথমত আমাদের জানা দরকার শিরিক হলো দুই প্রকারের একটা হলো শিরিক আকবর বড় শিরিক আর একটা হলো শিরিক আসগর ছোট শিরিক শিরকের পরিচয় হিসেবে আমরা বলতে পারি যে আল্লাহ রুবিয়াত উলুহিয়াত এবং আল্লাহ রুবুল আলমের যে তাওহিদের তিনটা ভাগ আছে তো তার ভিতরে রুবুবিয়াত এবং উলুহিয়াতে আল্লাহকে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করা নাম হলো শিরিক অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ অনুহিয়াত আল্লাহর একত্ববাদ ইবাদতের বিষয়ে শিরিক করে থাকে এক কথাই যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের যত এবাদত আছে বা যত রকমের এবাদত আছে এবাদতের যত রকমের প্রকার আছে সমস্ত এবাদত একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমের জন্য সম্পাদন করা করতে হবে এবং সেই এবাদত থেকে যখনই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারের জন্য কিছু একটা অংশ বা কিছু একটা এবাদত সম্পাদন করা হবে বা অন্য কারের উদ্দেশ্য করা হবে তখনই সেটা হয়ে যাবে শিরক বা শিরক আকবর যেমন কুরবানি করা এবাদত নজর মানা এবাদত ভয় করা এবাদত আশা করা এবাদত ভালোবাসা এবাদত নজর মানা এবাদত তো দোয়া করা এবাদত তো এই এবাদতগুলোর ভিতরে যখন অন্য কারের কাছে আমরা মানে দোয়া করা একমাত্র আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করতে পারবো আল্লাহর কাছে চাইতে পারবো কিন্তু এমন একটা জিনিস যে জিনিসটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারে না অথচ আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারের কাছে চাইবো তখন সেটা হয়ে যাবে শিরিক আকবর বড় শিরিক কুরবানি আমরা করবো একমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইন্না সলাতি অনুসুকি ও মাহিয়া ও মামাতি ইল্লাহ রবিল আলমিন একমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভের জন্য হবে কিন্তু আমরা যখন অন্য কারের উদ্দেশ্যে কুরবানি করব অন্য কারের নামে জবাই করব কিংবা মানে নজর মানা ইবাদত কিন্তু যখন আমরা অন্য কারের নামে নজর মানবো তখন সেটা কি হয়ে যাবে শিরিক হয়ে যাবে দোয়া করা ইবাদত একমাত্র আল্লাহর কাছে আমরা চাইবো দোয়া করবো কিন্তু যখন আমরা এমন কিছু দোয়া যেগুলো আল্লাহ ছাড়া কেউ দিতে পারেন অথচ অন্য কারের কাছে আশা করব চাইব তখন সেটা কি হয়ে যাবে শিরিক যেমন আমাদের ভাগ্যের ভালো মন্দ কিংবা আমাদের দুনিয়াবি মানে ভালো মন্দ আরো আখরাতের ভালো মন্দ এগুলো অন্য কেউ করতে পারে এরকম আশা রেখে কেউ আমাদের মানে সমস্যা দূর করতে পারবে এরকম কোনো মানুষ হোক বা কোনো পীর বা কোনো অলির কাছে আশা রাখা এগুলো হচ্ছে শিরকে আকবর শিরকের বড় শিরিক আর বড় শিরিক সব থেকে বড় গুণা ইসলামের সব থেকে বড় গুণা বড় শিরিক করা আর ছোট শিরিক যেগুলো সেগুলো বিভিন্ন কাজে করার মাধ্যমে হয় মুখের কথার মাধ্যমে হয় অনেক সময় কাজের মাধ্যমে হয় সেগুলো এক এক করে বর্ণ করবো ইনশাআল্লাহ তো বড় শিরিক হচ্ছে সব থেকে বড় গুণা আর সব থেকে বড় গুণা হওয়ার একটা বড় কারণ কি কারণ যেমন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যে বড় শিরিক হচ্ছে সব থেকে বড় জুলুম আল্লাহর উপরে আল্লাহ বলছেন লাতু শিরিক বিল্লাহ ইন্ন শিরক আল্লাহ জুলুম আদিম তোমরা আল্লাহর সাথে আল্লাহ কাউকে শরিক করো না কারণ শিরিক হচ্ছে আল্লাহর উপর চরম অত্যাচার এবং জুলুম এবং সীমা লঙ্ঘন তো জুলুম আল্লাহর প্রতি ডাইরেক্ট জুলুম করা হয় এই জন্য শিরিক সব থেকে বড় গুণা আর শিরিক সব থেকে বড় গুণা এই জন্য যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই গুণাকে ক্ষমা করেন না আল্লাহ বলছেন ইন্নাল্লাহ লা ইয়াগফির ওয়া ইশরাক বিহি ওয়া ইয়াগফির মা দুনা যালিক লিমান ইয়াশা ওয়া মা ইশরিক বিল্লাহি ফাকাদ ইফতারা ইসমান আযীমা আল্লাহ তাআলা তার সঙ্গে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে শরীক করা ব্যতীত অন্য অন্য বড় বড় গুণা হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তা ক্ষমা করেন ক্ষমা করার ইচ্ছা করেন তো যারা শরীক করে তারা অনেক বড় ধরনের গুনাহ আল্লাহর উপরে চাপিয়ে দিল বা মিথ্যা আরোপ করল তো এখান থেকেও শিরিকের গুনাহ অনেক বড় এবং শিরিকের গুনাহ আল্লাহ মাফ করে না এটা সুরা নিশার আটচল্লিশ নম্বর আয়াত এরপরে আল্লাহ রব্বুল আলম শিরক যে অনেক বড় গুনা শিরিককারীরা জাহান নামি হবে জান্নাত তাদের জন্য হারাম করে দেওয়া হবে এই জন্য শিরক সব থেকে বড় গুনা বলা হয়েছে আল্লাহ বলছেন ইন্ন হুমা ইশরিক বিল্লাহ ফাকাদ হারাম আল্লাহ আলহিল জান্না নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর সাথে শরিক করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দিবেন নার এবং তার স্থান হবে জাহান নাম অমালিদ জলিমিন মিনান সার আর জালেমদের জন্য কোনো ধরনের সাহায্যকারী থাকবে না সুরা মায়দা বাহাত্তর নম্বর আয়াত আল্লাহ আরো বলছেন শিরিক এই জন্য সবথেকে বড় গুণা যে শিরিক যারা করে তাদের বড় শিরিক যারা করে তাদের সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যায় যত রকম ভালো কাজ আছে নেক কাজ আছে সব আমল তার নষ্ট হয়ে যায় যখনই শিরিক করে বসে আল্লাহ এটাই বলেন কোরআন কোরআনের ভিতরে যে গালিকা হুদাল্লাহ আল্লাহর হেদায়ত 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার বান্দাদেরকে যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়েছেন বা দেন বলো আশরাকু যদি তারা শিরিক করে হ্যাঁ আল্লাহর মানে যদি তারা শিরিক করত মানে হেদায়ত পর পরেও যদি মোমিনরা শিরিক করত তো লাহাবে তান হুমা কানু আমালুন তারা যা কিছু করত যা কিছু আমল করেছে করত তাদের কৃতকর্ম সমস্ত নিষ্ফল হয়ে যেত শুধু তাই নয় এটা মানুষের জন্য নয় শুধু শুধু একজন মানুষের জন্য নয় বা মোমিনদের জন্য নয় আল্লাহ রসুল সাল্লামকেও আল্লাহ বলছেন কাবলিক হে নবী আমি তোমার উপরে এবং তোমার পূর্বের যারা নবী ছিল তাদের উপরে এটা ওহি করা হয়েছে বলা হয়েছে লাইন আশরাকটা যে যদি তুমি শিরিক করবে বা করো তো লাইহবেতান্না আমালাক তাহলে তোমার আমালক তোমার আমলটাও নষ্ট হয়ে যাবে তোমার আমলটাও বরবাদ হয়ে যাবে নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তর ভিতরে হয়ে যাবে সুরাজ উমারের পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াত তো এই শিরিক হচ্ছে অনেক বড় গুণা এই ধরনের আরো অনেক আছে শিরিক যারা করে তাদের ধন সম্পদ মানে মানে হালাল হয়ে যায় মুসলমানদের জন্য শিরিক সব থেকে বড় গুণা গুণা হওয়ার কারণে আল্লাহ রসুলাম বলছেন যে আল্লাহ উনাবিয়কুম আকবারের কাবায়ের তোমাদেরকে আমি সব থেকে বড় গুণার কথা বলে দিব না কুলনা বালা সাহাবা ইকরাম বললেন হে আর রসুল আল্লাহ বলুন কালা আল্লাহ রসুল বলেন আল ইশরাক বিল্লাহ আল্লাহর সাথে কাউকে শিরিক করা এটা হচ্ছে সব থেকে বড় গুণা অকুল ওয়ালেদাইন এবং মা বাপের নাফারমানি করা যাই হোক এই হলো বড় গুণার কারণ শিরিক যে সব থেকে বড় গুণা যেহেতু আল্লাহর উপর ডাইরেক্ট অত্যাচার হয় জুলুম হয় তো এই জন্য শিরিক থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে ইনশা আল্লাহ এরপরে ভয়েসে আপনার শিরিকের প্রকার এবং ছোট শিরিক কাকে বলে ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাতু জি শিরিকের সম্পর্কে আলোচনা কিছু করলাম ইনশাআল্লাহ এত উপকৃত হবেন আরো কিছু আলোচনা আছে যেমন শিরকের আপনি প্রকার জানতে চেয়েছেন শিরিক প্রথমত দুই প্রকার এক নম্বর হলো একটা হলো শিরিক আকবর এটাকে বড় শিরিক বলে বাংলাতে হলো বড় শিরিক আর দ্বিতীয় হলো শিরিক আসগর অর্থাৎ ছোট শিরিক বড় শিরিক হলো যে আল্লাহর এবাদত সমূহের ভিতরে যে কোনো একটি এবাদত অন্য কাউরির জন্য করা এটা হলো বড় শিরিক আর বড় শিরিকের অবস্থা হলো হুকুম হলো যে যারা বড় শিরিক করে তারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় সেরা মুসলমান থাকে না তারা মুশরিক হয়ে যায় সে তোবা করে না মারা গেলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে এটা হলো বড় শিরিক আহ যেমন কোরআনে আছে বিভিন্ন আয়াতে আছে এগুলো বলা আছে দ্বিতীয় প্রকার শিরিক হলো ছোট শিরিক এটা হলো ইসলামের এই ছোট শিরিকে কেউ লিপ্ত থাকলে বা ছোট শিরিক কোনো কেউ করলে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে না তবে গুণা কিন্তু বড় গুণা বড় পাপ হম পাপ কিন্তু এটা কি হবে বড় পাপ হবে ছোট শিরিক বড় শিরিক কথা তো বললাম আগে ছোট শিরিক কয়েক রকম ভাবে হয়ে থাকে যেমন আহ ছোট শিরিকের কয়েকটা ভাগ ভাগ আছে আবার শিরকে জাহির প্রকাশ্য শিরিক এবং অপ্রকাশ্য শিরিক প্রকাশ্য শিরিকের আবার দুটো ভাগ আছে যেমন কথার মাধ্যমে শিরিক ক্রিয়া কাজের মাধ্যমে শিরিক কথার মাধ্যমে আহ শিরিক হলো যেমন কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারণ কসম খেল কিংবা এমন একটা কথাবার্তা বললো যেটা শিরিকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যেমন আল্লাহ রসুল বলছেন মান হালাফা বেগায়ের ইল্লাহি ফাকাত কাফারা ও আশরাকা যে ব্যক্তি ত্রিবিজের হাতে সেটা যে ব্যক্তি আহ আল্লাহর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারণ কসম করলো সে কুফুরি করলো অথবা শিরি করলো অনুরূপভাবে যেমন কেউ যদি এরকম কথা বলে মা শাহ আল্লাহ সে তা যেমন বললো যে মা শাহ আল্লাহ কোন মানুষ করলো তুমি যা চেয়েছিলে এবং আল্লাহ যা চেয়েছে এবং তুমি যা চেয়েছ অর্থাৎ কাউকে বললেন ডাক্তারকে গিয়ে বললেন ডাক্তার হচ্ছে আপনি ছিলেন বলে আল্লাহ আল্লাহ তো ভালো করেছেন এবং আপনি ছিলেন বলে এবং দিয়ে যদি বলেন যে এবং আপনি ছিলেন বলে আমি বাঁচলাম এই ধরনের কথাবার্তা বলা শিরিক তো এই ধরনের জিনিস আর কি ঠিক বাস্তবে এই কথার ভিতরে আছে কথার মাধ্যমে আছে তারপরে কিছু কাজের মাধ্যমে শিরিক হয়ে যায় হ্যাঁ কাজের মাধ্যমে শিরিক হয় কাজ বা কর্মের মাধ্যমে শিরিক যেমন কিছু প্রকাশ্য হয় কিছু অপ্রকাশ্য হয় যেমন যে ব্যক্তি তাবিজ লটকালো সে শিরিক করলো তো এটা ছোট শিরিক তো এই ধরনের তাবিজ লটকানো সুচ সুই আংটি বা এই ধরনের এমন কিছু জিনিস দেওয়া তা মানে লটকানো যেগুলো মানুষের বিপদ আপদ দূর করবে এরকম ভেবে কিছু রাখা এটা শিরিক আহ দ্বিতীয়ত লুকায়িত শিরিক হ্যাঁ যেটা মানুষের মনের ভিতরে থাকে হ্যাঁ যেগুলো বিভিন্ন ধরনের ভাবে হয়ে থাকে যাই হোক শিরিক মুক্ত জীবনযাপন করতে হবে লুকায়িত শিরিক যেমন মানুষের নিয়তের ভিতর হয়ে থাকে যেমন যেটা শিরিক সব থেকে খারাপ এবং কঠিন শিরিক হলো লুকায়িত শিরিক হ্যাঁ আল্লাহ রসুল বলছেন আখাফ আলাইকুম আখাফ আলাইকুম আর শিরক আসগর আমি তোমাদের কাছে সব থেকে বেশি ভয় করি শিরক আসগর ছোট শিরিকের সেই ছোট শিরিক কি কাল রসুল আল্লাহ আমার শিরকুল আসগর ছোট শিরিকটা কি তাল রসুল আর রিয়া লোক দেখানো আহমদ এবং তাবরানিতে হাদিসটি আছে লোক দেখানো 
এই যে লোক দেখানো মনে মনে নামাজ পড়ছেন লোক দেখানো নামাজ বা দান খেরাত করলেন সাদকা করলেন এটা হচ্ছে মনের শিরিক তো এই ধরনের কিছু হয়ে থাকে তো এইভাবে শিরক মানে ইসলামের ভিতরে চলে আসে এবং এই শিরক যারা করে তারা কিন্তু মানে বড় পাপি আর বিশেষ করে বড় শিরক যদি হয়ে যায় তাহলে সে একদম মানে জাহান্নামি হবে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে যদি তোবা করে না মারা যায় অতএব আল্লাহ রব্বুল আলামিন কাছে দোয়া করে যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে সব ধরনের শিরক থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান